നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡിൻ്റെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ സംസ്ഥാനമുണ്ടാകെ അടച്ചിടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൂടാതെ കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്താൻ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ടെസ്റ്റുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും ഐ എം എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അടച്ചിടണമെന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ വ്യക്തമായ നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല അതിനിടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിലെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന കോവിഡിനെ നേരിടാൻ കൃത്രിമ ശ്വസനോപകരണമായ വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴിവുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിടക്കുകളും മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിതർക്കായി മാറ്റിവെക്കാൻ നിലവിലുള്ളത് സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമെന്നിരിക്കെ കൂടുതൽ പേരിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ രോഗപരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലായി ആകെയുള്ള വെന്റിലേറ്ററുകളെ എണ്ണം മൂവായിരം മാത്രമാണ് അതിൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ നൂറ്റി എഴുപതും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നൂറ്റി മൂന്നും എണ്ണം മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിതർക്കായി മാറ്റിവെക്കാനാകുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ ആകെയുള്ളത് മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി പതിനെട്ട് കിടക്കകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിലാകട്ടെ ഇത് പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണവും ആകെ അമ്പത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിടക്കകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഐ സി യു കിടക്കകളും അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാധാരണ കിടക്കകളും മാത്രമാണ് കോവിഡ് ബാധിതർക്കായി ലഭ്യമാക്കാനാകുന്നത് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് മുറികളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൈറസിൻ്റെ സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായാൽ ഇതിലും എത്ര ഉയരത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യകത എന്നതാണ് ആശങ്കയേറ്റുന്ന ഘടകം അതേസമയം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്നും ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പ്രായമായവരോ രോഗികളോ ആണ് ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം അർബുദ ബാധിതർ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും പതിനേഴ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പ്രമേഹ ബാധിതരാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അധിക രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവരുമെന്ന് ആസൂത്രണ ബോർഡിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു കോവിഡ് രോഗബാധ നാശം വിധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് മരിച്ചതിലേറെയുമെന്നതാണ് ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നതും അതായത് പതിനായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ പേർ പോലും ഒരുമിച്ച് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന് താങ്ങാൻ ശക്തിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പേരിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും രോഗവ്യാപന സാധ്യത പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാ